大家好，我戴眼镜的话怎么拿来仨片片？银行监控小哥上班时间摸鱼，忘了在玩着，开心消消乐。这时，一个唐僧突然从后面出现，用枪把照着脑瓜子狠狠怼了过去。和他一起抢劫的还有悟空、八戒和沙和尚。四人对着银行员工一顿拳打脚踢，控制了人质以后，师徒四人将金库洗劫一空。然而，他们已经被警察层层包围。唐僧叫了悟空去找找，这里还有没有别的出口？猴哥哪能想到，金库里除了成军的钞票以外，还有一个大大的惊喜。这个洞到底是谁挖的？修劫匪天团能否逃出升天？今天片片就带大家来看一部精彩的国产犯罪片《火锅英雄》。故事还得从几年前讲起。重庆是一个以火锅而闻名的城市，也是一个布满防空洞的城市。于是就有不少人将火锅与防空洞相结合，搞出了重庆最有特色的火锅店——洞子火锅。男主刘波联合发小许东、眼镜就开了这么一家，名字一听就很有情怀，叫“老同学洞子火锅”。他们三个人中，刘波和许栋都不大靠谱。刘波成长在单亲家庭，整天不务正业，没事就跑去打麻将。你那个赌账好像要到期了。许栋能说会道，吊儿郎当，还是个耙耳朵。老婆对他看得很紧，一天到晚恨不得八百个夺命连环 call。哎妈，我是刘波。摸摸我眼镜儿。只有眼镜比较老实，愿意踏踏实实做事。每天都是我在偷天，挨家挨户都偷得差不多了。闭着眼睛都能想到，在这仨人的苦心经营下，火锅店生意肯定是好不了。所以他们决定干脆把火锅店盘出去算球，没事就带买主来看店。这乌央乌央的客人全是许东花钱雇的群众演员。这天刚刚打完牌，刘波就遇到了自己的债主七哥，对方要求他一个星期以内偿还二十三万的欠款。刘波找来许东和眼镜一算，店兑出去分到手的钱远远不够。三人一商量，决定学习别人的先进经验，挖洞。主要用挖洞的方法将店面扩大三百平。之前有意向的一个买主就愿意出四十万给他们。说干就干，三个人戴好安全帽，拿起镐头开始挖了起来。干了一会儿，许东溜到一旁偷懒，向刘波抱怨：“当初要是开按摩店，指定发了。”这边许东就开始图纸呢。突然，洞里传来一声巨响。两人跑过去一看，眼镜那边不知道凿通了什么地方，桌子上放着大把大把的钞票。高大正愉快的搞钱呢，刘波发现了屋里的电灯开关，原来这是一家银行的金库。哥仨开始纠结起来，这要拿了钱就只能跑路。走了便发现下半生就得炖橘子。刘波说自己的外公有老年痴呆，不能放下外公不管。眼镜也表示舍不得自己爸妈，于是拿钱跑路的事只能作罢。钱虽然不拿了，但银行那个洞得补平，要不然迟早被发现。这并不是一件容易的事，要挖洞不齐，就得先往里面填石头和水泥，最后把金库那头的地面抹平。这就出现了一个问题。必须有人在金库里面操作，所以他们如何才能从金库里出去，而且做到神不知鬼不觉呢？眼镜建议，要不然自首得了。刘波跑去警局，准备一五一十把事情说清楚。可能警察叔叔的信号有点差，刘波都说出搞装修不小心挖到银行下面这句话了。可警察叔叔还在想着别人把身份证写错的事。也就是在这个时候，许东来把刘波叫走了，自首也就没成。许东倒是告诉了刘波一个好消息，他们班里有一个同学，如今就在那家银行上班。如果能让同学作为内应，这事情就好解决了。镜头一转，来到了女同学小慧这边。小慧在公司过得也是相当憋屈，因为坚持银行的规矩，她不肯给一个女同事的自信证明签字。对方天天针对她，领导也跑过来给她做思想工作，表示人家女同事的爸爸也是咱们银行的客户爸爸，所以别老惹你姐姐生气。小慧一肚子郁闷，只能通过干饭来平复心情。也就在这个时候，想要找小慧的刘波制造了一场与小慧的偶遇，并叫上她来到火锅店和许东眼镜聚一聚。在表演完同学聚会上的保留曲目《一青春》加吹牛逼之后。刘波实在装不下去了，向小慧坦白了这次找他的目的，就是让他想办法协助他们把金库的洞补平。小慧一合计，老同学都张嘴了，这忙不能不帮。于是结合着银行接下来的事务安排，很快就给出了一个他们都认为十分完美的方案。简单来说，就是到银行检测的日子，刘波假扮测绘员，给金库做空间测绘，然后他自己负责打掩护，带一堆资料过去，将资料掉落一地后屈身去捡，这样金库的保安就会在资料的吸引下去帮忙。完全关注不到刘波在干嘛，刘波就可以在这个时候去补洞。看到这里，偏偏心里忍不住蹦出四个字。说完这个计划，小慧一脸娇羞的对刘波说：“如果你要感谢我，那就把我的信还给我。”刘波有点蒙圈啊，什么信？于是去找许东和眼镜问问情况。根据眼镜的说法，小慧当年暗恋刘波，曾写过一封信，让眼镜帮着转交给刘波。后来那封信被许东抢走了，但许东对此却予以否认。所以当年到底发生了什么呢？咱们暂且按下不表。全年往事告一段落，距离假扮特务员的日子还有一段时间。但刘波的债主七哥已经等不及了，他带着人马来到刘波家里，威胁他三天后看不到钱，就把他和他的外公
，一起从楼上扔下去。刘邦实在是没招了，就跑到银行金库里，打算借点钱，要的是眼镜，今天刚刚还给他的背包。这个背包是个重要道具，大家留意一下。装满一袋的钱，刘邦准备到赌桌上搏一搏，赢了就还清欠款加汇总嫩模，输了就天台排队或下海干活。没成想，还没玩上两把，家里那边突然来电话说着火了。不过也好在家里出事，因为一起玩麻将的三位早就设好了套，就等着要赢光刘波的钱。所以说，十赌九输，屏幕前的小伙伴们千万不要沾上毒瘾。刘波飞快地赶回了家中，被妈妈一顿臭骂。听妈妈的意思，要不是刘波一直给老年痴呆的外公烟抽，也不会有这一次的不小心失火。家里是烧的差不多了，但好在人没啥事。小辉也不知道从哪得到的消息，老早就已经过来帮忙进行灾后重建。两人一边收拾房子，一边闲聊。小黑发现了一张刘波许东眼镜三人的合照，上面写着“失恋阵线联盟”。小黑感叹自己当年把歌名记错了。两人又开始一顿怀念青春。通过他们的对话可知，当年小慧曾经被小混混劫持，恰好那个时候刘波走进工厂，发出声响，吓跑了小混混，因此误打误撞救下了小慧。小慧也记住了这个救命恩人。随后，许东和眼镜也一起来练草蜢的舞蹈，可是小慧却记错了歌名。俗套的青春片段落结束。刘波来到火锅店找许多和眼镜，未成想，当着刘波带着一袋钱去赌博的七哥，早已带人在那里等着他。七哥表示，既然有钱，咱这账就得提前结了。刘波自然是不肯，拔腿就跑。七哥于是发扬他能动手就不抄的传统，一场混战就此爆发。七哥，给我点面子嘛，我许东带来一条，给收点。一向软弱的眼镜因为保护兄弟加入了混战，无奈三人根本敌不过七哥众人。最后，刘波被打得倒地不起。抓了钱的背包也被七哥抢走了，这样一来问题就更大了。金库的洞还没补上，钱少了一部分。眼镜提议出去找钱放回金库。许东一阵苦笑，到哪去找那么多钱？抢银行吗？眼镜一听这话，不高兴了，开始翻旧账，抱怨许东作为三人中经济条件最好的一个，每次出钱时都往后躲。如果他敢出钱找正规施工队，也不会挖洞挖的银行。这话一出，许东也怒了，两人很快就从吵吵反而到了动手，三个人不欢而散。事情发展至此，刘波也不想拖累兄弟，也不打算去假扮什么测员了，又一次跑到了警局自首。这一次，警察叔叔应该是开了 WiFi， 认认真真的听刘波讲到挖洞挖到银行下面那段，但还没等刘波继续讲下去，新的状况又出现了，那家银行居然遭到了抢劫。警察一听，根本顾不上刘波，就都赶了过去。来抢劫的，自然就是电影开篇时出现的一个唐三藏带着他徒弟。与此同时，听到消息的刘波也赶回了火锅店，让眼镜在下面等着，说如果一个小时他没下来。眼镜就去报警，然后找了把锤子，从他们挖了洞爬进金库，想找机会救出被唐僧师徒劫持的小慧。前面说过了，悟空来找出口，也发现了金库的大洞，他只看到了跟随而来的眼镜，并没有注意到先一步上来的刘波。火锅店嘞，火锅店。刘波一锤子打晕了悟空以后，让眼镜看着，然后自己假扮悟空前去与唐僧会合。因为不敢说话怕暴露，刘波只能用赵丽蓉老师那招，点头 yes 摇头 no。唐僧问他有没有找到出口，他只是摇头。没过多久，一个偷偷躲起来的女人质被沙师弟抓了回来。此人正是平日里刁难小慧的女同事。一听劫匪说要把她手剁了，女同事竟然向小慧求救起来。小慧心一软，脱口而出自己知道这个银行还有别的出口，随即也交代了老同学挖洞的事。但小慧留了心眼，她并没有如实交代几个人的目的是填洞，而是撒谎说自己讨厌工作和同事，准备和刘波三人今天拿了金库的钱一起跑路，只要让同事们进到金库。他就带唐僧去找洞。就在小慧以为他的话可以瞒天过海，唐僧察觉到了不对劲。小慧口口声声说讨厌工作和同事，此时为什么要救他们？只能说明那个洞就在金库。小慧在保护他们逃走，但是悟空又说金库里没洞，到底谁在撒谎呢？除非他也在骗我。开玩笑的，把那个女的拉过来。眼看小慧陷入危险，刘波趁唐僧一个不注意，就把从悟空那里抢来的枪怼在了唐僧的脑袋上。刘波让小慧带人从金库逃跑，然而也就是在这时，被刘波打晕的那个真悟空醒了，眼镜根本没发现。张悟空一把大刀抵在了眼镜的脖子上，把他带了过来，威胁刘波放了唐僧。被枪指着脑袋，唐僧居然一点都不慌，让刘波尽管开枪，还帮他来了个倒计时。在装了一顿狠后，刘波还是为救眼镜放下了枪。眼看悟空已经暴露了，其余三人索性摘下了面具。好家伙，原来四人都不是啥粗野土气的悍匪，而是一群颜值爆表的小鲜肉。为了方便跑路，三人换上了白衫西裤，系上领带。这样的人物形象，小伙伴们应该不陌生。日系青春片里的暴力少年，不少都是这个样子。最典型的就是小栗旬的《热血高校》。很明显，导演这里是在有意进行致敬，或者说戏仿。
。而三位演员当时看电影的时候，偏偏还一个都不认识。隔了几年二刷才发现，四位都已经是影视圈的老熟人了。每个人后来都有了自己的代表作。回到剧情，三人把刘波、小慧和眼镜绑了起来，唐僧报复性的把刘波一顿胖揍。收拾妥当以后，哥四个准备顺着洞口跑路。花开两朵，各表一枝。凋谢了很久的许东再次上线，他本想着把自己心爱的作家卖掉，给刘波补窟窿，结果刚好看到背着刘波背包的债主七哥，其实他打算用水果刀去跟七哥拼一下的，夺回刘波的背包。结果一劝七哥的小弟从电梯走了出来，吓得许东赶紧回到了车里。此时老婆的查岗电话又来了，许东忍无可忍，终于爆发，就算老婆要离婚，他也要拿钱去救自己的兄弟。挂完电话，许东深吸一口气，准备上演自己的高光时刻。他用自己的车把七哥的车撞翻在地，从车祸中苏醒过后，许东从七哥手中抢回了刘波的背包。看到七哥醒来，他还走过去给七哥还了几个耳光。想到这下子，刘波兄弟肯定会高兴坏了。许东脸上也露出了灿烂的笑容。他直奔火锅店而去，结果刚坐下就遇上了唐僧师徒。他们抢下了许东身上的背包，把许东和刘波三人绑在了一起。影视作品中的这种情景，最常见的戏剧设计就是人之将死，互诉衷肠。眼镜告诉刘波，他把他跟小慧写的那封信也放在了背包里。那封信其实一直被他偷偷收着。当年他也喜欢着小慧，因为怕刘波和许东笑话，所以不敢说出来。三人开始轮番向小慧表白。就在他们煽情正来劲时，唐龙突然把枪口怼在了刘波的头上。假的。原来所有的枪都是假的，包括刘波抢的那把枪。难怪之前唐僧这么勇。劫匪们把自己的面具戴在了他们四人的脸上，接着四人倒下汽油，准备杀人灭口。就在这时，刘波的债主七哥带着一伙人来到了火锅店。误会是必然误会的，双方都以为对方是刘波四人的帮手，于是抄起家伙就是一顿干。两拨人死的死，伤的伤。趁两伙势力混战之时，刘波用许东藏在兜里的水果刀割开了绳子，四人得以获救。唐僧一看情况不对，带着刘波的背包和其他装钱的袋子开溜。刘波一路追，在大雨中穿过山城的闹市窄巷。死到到最后，两人都已是精疲力尽。雨过天晴，唐僧提前醒来，继续带着钱走。刘波爬过去，终于拿回了自己的背包。他为的不只是钱，还有女同学小慧当年给他写的那封信。信上，小慧跟刘波说了自己要转学的事，还以为刘波他们当时唱的是《失败者联盟》，告诉刘波：“你不是失败者，你是我心中的英雄。”影片结尾，刘波、许东、小慧和眼镜四人坐在一起。刘波获得了见义勇为的奖金，许诺和老婆离了婚，他们决定重新开一家火锅店。随后在眼镜的带动下，四人一起唱起了那首《失恋阵线联盟》。《火锅英雄》是导演杨庆的第二部作品，他一直不断的在修改剧本，组建团队，来来回回筹备了三年多。杨庆是个地地道道的重庆人，重庆特有的城市景观和人文风貌，在他的镜头下，像火锅一样辣味十足。重庆的人感到亲切，不是重庆的人也会被吸引。但与此同时，影片里的重庆与真实的重庆又有很多不同。他散发着类似老港片的那种江湖气息，草莽、冲动、暴力、重情重义。导演本身就是一个港片迷，在片中还特意设计了直白的直接。许东看的那辆小白车，上面就写着 “PDU 机动部队”。任何一个爱港片的人都知道这代表着啥。因为结尾处，唐僧的飞来横祸也非常具有杜琪峰电影里那种宿命的味道。从镜头语言上看，导演对类型片的拍法是有研究的。除了前面提到的热血高校。片中还出现了类似《追击者》的韩国电影的动作场面，痛感和爽感都实实在在，让人酣畅淋漓。不过，因为同样也存在明显的短板，但类型上他将黑色幽默与青春片进行了柔和。黑色幽默的部分为了实现戏剧的张力，很多情节并不严谨，甚至有些儿戏。比如，堂堂一个银行，金库里居然没有监控，反派基本没上脑子，一根筋就是想看架。重庆故事好像一下变成了歌坛，这样差了一批。这么大个抢劫案，警察基本束手无策，最后死的死，伤的伤。没看到警察做了些什么，但总的来说，《火锅英雄》仍然是一部非常值得观看的电影。片中的角色，无论刘波、许东、小慧还是眼镜，就是那句被小慧误以为的失败者联盟一样，都是失意的小人物，在遇不得志的生活中被碾压。他们没有远大崇高的理想，也没有过人的智商和情商，有的只是一颗真挚热诚的心，以及在关键时刻为了自己真正在乎的人和事奋起一搏的勇气。我们大多数的普通人也是如此，虽然缺点不少，还总是会感到彷徨和迷茫。但我们仍然热爱着生活，积极的面对生活给我们的一切。这样的我们，又何尝不是自己生命中的英雄呢？今天就说到这里，各位英雄，咱们下个视频再见，拜了个拜。